Estamos con Mariano Rotondi, nuevo jugador de, de Everton. Mariano, ¿cuáles son tus expectativas o desafíos personales para, para este año a nivel personal? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, los desafíos y a nivel personal es, como he dicho, mejorar día a día, potenciarme y, bueno, tratar de que lo individual también se contagie para lo grupal y tratar de, de pelear cosas con el equipo. Y a nivel grupal, ¿cuáles son las expectativas que, que se comparten dentro, dentro del plantel? Y empezar a interpretar un poco la idea del, del DT, que es nueva, si bien los chicos que ya estaban no estaban acostumbrados a esta idea, eh, y bueno, siempre ser protagonistas en lo que nos toque jugar. ¿Cómo, ¿Cómo llegó el llamado de Vladimir para que vos llegues a Everton? ¿Cómo siguió tu salida de Alberdi ¿Y por qué saliste de, del club mercedario? Eh, bueno, Vladi me llamó en diciembre eh, porque se había avecinado el provincial que, que agarraba allá en molde, quería contar conmigo. Y bueno, aprovechando un poco, no fue muy buena la, la salida con Alberdi sacando que los hinchas siempre estuvieron de 10, eh, un par de cuestiones dirigenciales que, que no ayudaron a que siga ahí. Eh, entonces, bueno, aprovechando el llamado de Vlad y, y que, que juega en el provincial para no perder tanto ritmo, me, me sirvió y bueno, acá estamos. ¿Ya pudiste debutar en el provincial? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te pidió Vladimir? ¿Qué quiere que hagas vos en la cancha? ¿Qué quiere de vos? Sí, sí, ya, podemos, ya pude jugar y bueno, lo que me pide Vladi es... Es orden, equilibrio, eh, quite, un poco manejo de pelota y bueno, tratar de, de enlazar lo que nos pide él con, con triangulaciones, salidas y, y todo un poco, digamos. ¿Cómo te recibió el equipo y cómo te recibió en particular eh, la institución moldense? Eh, como ya lo he dicho, de 10. La verdad, tanto el grupo de compañeros como el club de primera como he dicho, hace que nos sintamos cómodos del primer día. Eh, un club muy ordenado, muy buena gente. Eh, bueno, y eso ayuda a que las cosas salgan bien. ¿Qué sensaciones o qué balance podés hacer de estas fechas que se jugaron del provincial? ¿Y qué expectativas hay dentro del grupo para la Copa Ruta 86 que arranca mañana? No, el balance es positivo. Como te he dicho, si bien la idea de Vladi es nueva... Eh, recién son los primeros partidos eh, los resultados al principio no nos acompañaron pero sabíamos que yendo por este camino van a venir más victorias que derrotas eh, y con respecto a la copa de esta ruta de la misma manera al que le toque jugar eh, prepararse, mejorar y, y dar lo mejor es una copa es una copa veraniega un torneo veraniego ¿se toma como un amistoso o se toma en serio? no, yo creo que no hay amistoso, todo se toma con seriedad, eh, al que le toque jugar sabe que es una posibilidad de mostrarse también eh, y bueno, jugamos con el equipo de la zona, con el clásico, así que no hay amistoso ahí. ¿Cómo el 10 de marzo arranca ya el, la liga regional? ¿Cómo crees que le irá Everton y, y cuáles son sus desafíos para este año? Y yo creo que nos va a ir bien eh, si hacemos las cosas que nos pide el DT y cada jugador aporta su granito y tira para adelante, yo creo que tenemos con qué ser protagonista, dar de qué hablar, pero bueno, hay que ir paso a paso y tranquilo. Y por último, un mensaje que le quieras dejar primero al hincha de Alberdi, que, que estuvo tiempo acompañándote, y a, ahora al hincha de Everton. Eh, al hincha mercedario la verdad que no me queda nada que decirle que gracias eh, la verdad que es una locura lo que, lo que apoya al equipo de local de visitante yendo mal, yendo bien eh, me saco el sombrero la verdad eh, le agradezco mucho a, a los hinchas y a los de Everton decirle lo mismo que, que ayuden, que acompañen que nosotros no lo vamos a dejar tirado adentro de la cancha que vamos a dar todo por por la camiseta y por tratar de dejar el Everton lo más arriba posible. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo y predisposición y éxito para todo lo que viene. No, por favor, gracias a usted y, y bueno, nos estaremos viendo.